मुबारक हो भाई मुबारक हो कुमार साहब बन गए चल चलो नेहा रिंग पहना तुम भी अरे भाई फोटो क्लिक करो जल्दी फैमिली फोटो यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप नकल पर ना अकल हावी हो जाती है देखा तुमने अरे दो चार लोग आए हुए हैं यहाँ पर उसके लिए केटने पर इतना खर्चा ये इतनी चकाचौंध जरूरत क्या थी इस सबकी अरे हो सकता है कपिल भाई से पैसे लिए हो अरे जब कपिल भाई चौधरी बने बैठे हैं तो हमें यहाँ क्यों बुलाया जाने भी दीजिए ना मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे यहाँ नहीं आना है पर अगर आप रौनक के एंगेजमेंट पे नहीं आता तो कैसे चलता अच्छा देखो जरा देखो ना वहाँ अरे देखो कितने नकली लोग हैं मुझे ना उनकी शक्ल से भी नफरत है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ मुझे रोकने की कोशिश मत करना शुक्रिए ना शुक्रिए नो वे हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे मैंने तुम्हें बोल दिया है ना तुम क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात मैंने तुम बोल दिया है तो चाचा जी मैं तो बस मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ गरिमा आ जाओ फोटो किसके आइए आइए आप लोग भी आइए फोटो लेते आइए आइए सब लोग आ जाइए भाई चलो ना मुझे बहुत भूख लग रही है हाँ बेटा आप लोग खा लो चलो एक हमारा भी फैमिली पिक होता है एक क्लिक करो भाई तो पूरा दिन फोन पे लगा रहेगा कि कुछ और भी करेगा बहुत इंपॉर्टेंट है एक मिनट रुकी एक मिनट रुकी न्यू प्लेयर रिक्वेस्ट ये कौन है बच्चियों अब मुझे हरा के बता बच्चियों ओ रियली आज मैं आपको हरा कर दिखाऊंगा देखिए कमान स्टार्ट गरीब Yes. Yes, कर, कर। गरीबा मुझे कुछ काम याद आ गया तू बैठ अरे, अरे इसे हरा मेरे नाक मत कटाना ठीक है नाक कटाएगी तुम्हारी आई चलो जल्दी आइए ना घर मुझे आपसे जरूरी बात करनी है दीदी ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग है जल्दी पहुंचता हूँ आई कॉल यू बैक जरूरी बात करनी है प्लीज गेट सम आइस एक ड्रिंक ले लू फिर बात करते हैं तुम समझते क्यों नहीं मैंने बोला ना अभी नहीं तुम नहीं आ सकती ना मैं आ जाता हूं तुम्हारे पास बजे कौन आ गया कौन तुम लोग ये कौन तुम लोग मेरे घर में किचन कौन तुम लोग कपिल कपिल 
ये घर का दरवाजा इतनी देर रात तक कैसे खुला हुआ देखे हाँ देखना तो पड़ेगा सुनो जल्दी से बॉडी चेक करो देखो कोई जिंदा है कि नहीं चलो 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 आप लोग कौन जी मेरे बड़े भाई कपिल वो मेरे भाभी और क्या उनका बेटा विक्रम फोन आपने किया था नहीं हम लोग तो बाहर गए हुए थे और जब आए तो कपिल भाई के घर का दरवाजा खुला था जब यहाँ आके देखा तो करीमा करीमा सर ये जिंदा है फटाफट हॉस्पिटल भी जाओ खुदा उड़ा उड़ा चलो करीमा करीमा बेटा करीमा बेटा दरवाजा खोल मैं चाची बेटा दरवाजा खोल गरीबा पूरे घर की तलाशी लो अच्छे से सर बेटा क्या हुआ था यहाँ पे किसी का चेहरा याद है तुमको वो दो लोग थे हेलमेट था उनके चेहरे पर किसी का चेहरा ढंग से देख नहीं पाए सब कुछ इतनी जल्दी हुआ मैंने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया था चाचा जी आप कौन सर मैं इनका बतिया चाहू सर गांव से आया यही आउट हाउस में रहता हूँ सर आउट हाउस से यहाँ में इतनी देर कैसे लग गई सर मैं अपनी मंगेतर के साथ बाहर गया होता कल ही मेरी सगाई हुई मैं अभी वापस आया तो ये सब नीतू सबका बयान ले लो और उस पर सिग्नेचर करवा लेना ओके चलो सर लॉकर पे नंबर प्लेट लगा है लेकिन लॉकर खाली पड़ा है रॉबरी का केस हो सकता है डरा धमका का नंबर ले लिया होगा तुम्हें काम करो फेगा प्रिंस निकलवा लो और आसपास के सीसी भी चेक करवाओ ज्यादा दूर नहीं गए होंगे बोला सर डॉक्टर साहब वो विक्रम देखिए खून बहुत बह गया है विक्रम की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है मैं अभी कुछ नहीं कह सकता अभी मैंने उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा है सर 
कपिल और गौतमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है अच्छा हत्या रात के 11 से 12 के बीच हुई थी और दोनों को चाकू जैसे कोई तेज दार हथियार से मारा गया और सिर्फ और सिर्फ जान से मारने के मकसद से ही हमला हुआ था नमस्कार मैं सीनियर इंस्पेक्टर राकेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक हस्ता खेलता परिवार पल भर में बिखर गया सबके सपने सबकी खुशियां एक पल में मिट गई थी लेकिन ऐसा नहीं था कि इस होने वाले हादसे की दस्तक इन्हें नहीं मिल रही थी अपराध हर कदम पर दस्तक देता है इन्हें भी दस्तक मिल रही थी पर इन्होंने इन दस्तकों को नजरअंदाज कर दिया गौतमी गरिमा के फोन पर किसी रंजीत के बार बार आते हुए कॉल से परेशान थी उधर कपिल का शादी के बाहर किसी और से रिश्ता चल रहा था तो क्या इस हत्याकांड में इन सबका हाथ था या फिर कोई बाहर वाला था जिसने इस खूनी खेल को अंजाम दिया था इनको मैच करने की कोशिश करो हाँ हमने आगे की सीसीटीवी फुटेज चेक की है अच्छा मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ दिखा। ये देखिए सर ये वाली बाइक ये चार सीसीटीवी कैमरास में ये बाइक कैद हुई है दो लोग हैं दोनों ने हेलमेट पहने हुए हैं इसलिए इनकी शक्ल नहीं दिख रही है हमें करो थोड़ा सा हाँ बस यहाँ ये बाइक जो है ये मोड़ पे रुकी हुई है ना जब ये गाड़ी क्रॉस करती है इनको ये बाइक उसके पीछे लग देती है इस फॉलोइंग ये गाड़ी किसकी है कपिल की इसका मतलब है कि ये कोई रैंडम रॉबरी या मर्डर नहीं था ये लोग कपिल को अच्छी तरह से जानते थे और उसको मारने के इरादे से पीछा किया यानी कि ये कोई सोची समझी साजिश है और बाइक का कोई नंबर प्लेट भी नहीं था सर एक काम करो बाइक के बारे में पता करो और आगे नाका बंदी लगाओ जाओ ओके सर प्रीत सर मैं हॉस्पिटल होकर आता हूँ करीमा के फैमिली मेंबर्स के बारे में मालूम करता हूँ मैं सर मुझे नहीं लगता कि लूट के कारण आपके माम डैड का मर्डर हुआ है नहीं वो लोग मारने के नीचे आए थे लूट सिर्फ एक कवर था आपको किसी पर शक है मतलब आपके माम डैड की किसी से कोई दुश्मनी नहीं मैं तो देहरादून में रहती हूँ हॉस्टल में अभी रौनक भाई के सगाई के लिए आई थी हाँ लास्ट मंथ जब मैं आई थी तो डैड ने हमारे पुराने वाले नौकर को निकाला था क्योंकि उसने थैंक यू वसंत कुंज एरिया में जो भी मेड जो सर्वेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं उसे निकलवा उसमें भोला के फोटोग्राफ्स और डिटेल्स जरूर मिलेंगे तमाम खबरी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो और हो सके तो भोला के गांव में ही पता कराओ ओके फॉरन हेलो पंचकुला पुलिस स्टेशन जी मैं सब इंस्पेक्टर विनीत डागर बोल रहा हूँ वसंत कुंज पुलिस स्टेशन से हमें आपके एरिया के एक लड़की की इन्फॉर्मेशन चाहिए उसका नाम है भोला मैं उसकी डिटेल्स भेजता हूँ अब जरा मुझे बताइए सर हाँ विनीत मैंने भोला के गांव के थाने से बात की उनसे पता चला कि भोला अपने गाँव में नहीं है उसने आखिरी बार कल रात को किसी दूसरे नंबर से अपने माँ के साथ बात की थी और अब वो नंबर बंद आ रहा है फिर बाद में जब मैंने उस नंबर से उसकी लोकेशन निकलवाई तो पता चला कि कल रात तक वो कपिल के घर के आसपास ही कहीं था फिर जब वो घटना घटी उसके बाद से ही उसका फोन स्टॉप आ रहा है तो अभी तक पता नहीं चल पाया वो कहाँ है एक काम करो कपिल के पड़ोस में पता करो इसने कुछ देखा है किसी को भोला के बारे में कुछ पता है तो आई नीड सॉलिड इन्फॉर्मेशन ओके सब तुम भी सब आपके यहाँ काम करता है हाँ जी भोला से साढ़े कार ही काम करता है जी ये आपके पड़ोसी कपिल उसने भोला को नौकरी से क्यों निकाल दिया वो हुआ होगा कोई पंगा आपका ही चाहिए नौकर भोला कहाँ है अभी वैसे तो साढ़े कार ही रहता है लेकिन कल रात से ही गायब है गायब है वैसे तो कहना नहीं चाहिए कपिल का दिमाग बड़ा ही गर्म था जी जरा सी बात पे लाल पीला हो जाता था और तो और उसके अपने सगे भाई से भी उसकी नहीं जमती थी चल मेरे साथ 
बताता हूँ किसने आज अरे अरे सुनिए तो विक्रम को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसी हुई अरे शुक्र करो हाथ ही लगाया हाथ तोड़ा नहीं इसका अरे पूछो इससे क्या हरकत की है इसने पूछो इतनी गिरी हुई हरकत वो कभी नहीं कर सकता समझा और तू और तेरी बीवी मेरी टुकड़ों पे पलने वाले कुत्तों अरे जवान संभाल कर बात करो भाई हाँ मेरे बड़े भाई होने इज्जत करो नहीं तो क्या करेगा मारेगा मुझे हम दोनों भाई बहुत अच्छे से रहते थे हमें कोई झगड़ा नहीं था लेकिन विक्रम की वजह से हमारे रिश्तों में खटास आ गई विक्रम शीतल से पढ़ने आया करता था लेकिन उसका ध्यान कहीं और रहता था क्या कर रहा है क्या कर रहा है क्या कर रहा है क्या कर रहा है अभी चाची में बुरी नजर डालता है कितने देर गया तू निकल निकल और इसी वजह से पिछले एक साल से हमारा पंगा चल रहा था तो जब कपिल भाई साहब ने आपकी बात नहीं मानी तो आपको तो बहुत गुस्सा आया होगा ना ये सब बेकार की बातें हैं सर हाँ दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी लेकिन किस घर में भाई और भाई में लड़ाई नहीं होती इसका मतलब ये तो नहीं ना कि एक भाई दूसरे भाई को मार देगा एक साल से ये गुस्सा आपने अपने अंदर ज्वालामुखी की तरह दबा के रखा और जब वो बर्दाश्त नहीं हुआ तो आपने जाकर अपने भाई और उसकी बीवी को मार डाला साथ में विक्रम को भी मारने की कोशिश की लेकिन वो बच गया सर हमने कुछ नहीं किया सर आप हमें पूछ रहे हैं कपिल भाई की बेटी गरिमा को क्यों नहीं पूछते उसने तो इतना बड़ा कांड किया है उसके बाद ही कपिल भाई ने गरिमा को हॉस्टल भेजा अभी तो गए हुए सिर्फ उसे सात महीने हुए हैं विनीत हो सकता है ये काम रंजीत का ही हो पूरे फैमिली के साथ उसने ऐसा किया लेकिन गरिमा को एक खरोच तक नहीं आई हो सकता है सर लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये काम गरिमा और उसके फ्रेंड्स ने मिलकर किया हो ये काम करो तुम पूरे डिटेल्स पता करो आई नीड अपडेट्स एसीपी। तब तक मैं और अनिता जाके गरिमा से मिलते हैं अस्पताल में देखते हैं विक्रम का क्या अपडेट है चलो चलो ये नूडल्स में है। गरिमा मेरे को फोन दो तुमने इतना महंगा फोन खरीदा साठ हजार का यस yes, मॉम वो ऋषि का बर्थडे था मैंने गिफ्ट कर दिया ऋषि का बर्थडे था मैंने गिफ्ट कर दिया मॉम चलिए साठ हजार कौन से ज्यादा है देखा आपने इसने अपने दोस्त ऋषि को साठ हजार का फोन गिफ्ट किया साठ हजार का हाँ, क्या हो गया और सॉन्ग दे दियो अरे साठ हजार का फोन इतना छोटा गिफ्ट अफोर्ड कर ही सकता है मेरा बेटा तुम उसे बिगाड़ रहे हो यू नो ना जिसको तुम बिगड़ना कह रहे हो ना वो एक तरह से बच्चों की आजादी अरे आजाद नहीं घूमेगा तो दुनिया कैसे देखेगा रिस्पॉन्सिबल कैसे बनेगा भाई एक दिन देखना मेरा नाम रोशन करेगा डैड यू आर सो कूल और मोम आप ये छुट्टे पैसों के लिए क्यों गुस्सा हो रहे हो साठ हजार रूपए तुम्हारे लिए छुपके पैसे होते हैं यस विक्रम खबरदार जो आज के बाद अपनी माँ और उसके सिद्धांतों को तुमने ठेस पहुँचाई बट डैड प्लीज आज के बाद किसी को साठ हजार का गिफ्ट नहीं जाएगा वही तो देना ही है तो एक लाख का कम से कम देना चाहिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है अभी कैसी तबीयत है आपके भाई की सब ब्लीडिंग कम हो गई है पर अभी भी वो अंडर ऑब्जर्वेशन में क्या ये सच है कि आपका रंजीत नाम के किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा था जी वो मेरे डैड की कंपनी में काम करता था अक्सर काम को लेकर घर भी आता था धीरे धीरे हम एक दूसरे से प्यार हो गया मुझे लगा डैड को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो हमेशा उसकी तारीफ करते थे बड़ा वो जरूर उस दिन के बाद मैंने रंजीत से मिलना ही बंद कर दिया उसके बाद वो गुरुग्राम चला गया और शायद अभी भी वहीं है फिर मेरी उससे कोई बात नहीं हुई हाँ विनीत बोलो सर रंजीत गुरुग्राम नहीं गया था बल्कि कपिल ने उसे फ्रॉड के केस में फंसा के छह महीने के लिए जेल भिजवा दिया था मैंने जब गरिमा के कॉल रिकॉर्ड निकलवाए तो पता चला कि पिछले दो हफ्तों से गरिमा रंजीत के टच में है विनीत तुम इस बात को रिपीट कर सकते हो एक बार सर मैं ये कह रहा था कि रंजीत गुरुग्राम नहीं गया था बल्कि कपिल ने उसे फ्रॉड के केस में फंसा के छह महीने के लिए जेल भिजवा दिया था मैंने जब गरिमा के कॉल रिकॉर्ड निकलवाए तो पता चला कि पिछले दो हफ्तों से गरिमा रंजीत के टच में है और जिस रात ये घटना घटी थी 
उस रात रंजीत गरिमा के घर के आसपास ही था इनफैक्ट वारदात से जस्ट पहले रंजीत और गरिमा एक दूसरे के साथ फोन पे बात भी कर रहे थे रंजीत ने डाट की कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं किया था बल्कि डाट तो उसे छूटे केस में जेल भिजवाया था ताकि वो मुझसे दूर रहे पर उसके बाहर आने के बाद हम तब भी बात कर रहे थे मैंने रंजीत को मना कर दिया पर वो बार बार मुझे कॉल कर रहा था मैं उससे सच्चा प्यार करने लगी थी उसके बिना नहीं रह सकती थी तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सब कुछ छोड़ के उसके साथ चली जाऊँ वो मैं उससे प्यार करती हूँ तुम उसके साथ भाग के उसे और मुसीबत में डालोगी तुमने देखा ना तुम्हारे पापा ने उसे तुमसे दूर रखने के लिए उसे फ्रॉड केस में फंसा दिया था अब अगर तुमने कोई और कदम उठाया ऐसा तो हो सकता है तुम्हारे पापा उसे किडनैपिंग या रेप केस में फंसा दे तो क्या करोगी तुम डोंट डू दिस अभी तुम सिर्फ 16 साल की हो बहुत छोटी हो इन सब में बहुत टाइम है बेटा अभी लेकिन मोम सही कह रही थी आई एम जस्ट सिक्सटीन ईयर्स ओल्ड पर अगर वो मेरे साथ भागता तो वो और मुसीबत में फंस जाता इसलिए मैंने उसे मना कर दिया था लेकिन फिर भी उस रात वो आपके घर के बाहर चक्कर काट रहा था और आप दोनों फोन पर भी थे इतनी रात गए क्या बातें हो रही थी मेरे मना करने के बाद भी वो मुझे बार बार बोल रहा था कि मेरी मोम मुझे बहला रही है और वो कह रहा था कि मैं उसके साथ चलूँ अभी कहाँ है वो मेरे मना करने के बाद ही वो वापस गुरु का नाम चला गया एक्सक्यूज मी सर सर आपको क्या लगता है इस बार ये सच बोल रही है हो सकता है लेकिन ये भी हो सकता है कि इसके मना करने पर रंजीत को गुस्सा आ गया हो और उसने इसके माँ और बाप को मार डाला और भाई को मारने की कोशिश की काम करो रंजीत को बुलाओ विक्रम बट टिकी हुई थी उसको होश आए तो शायद असली कातिल के चेहरे से नकाब उतरे लेकिन विक्रम की हालत बहुत खराब थी और भोला का कहीं पता नहीं था हमें लग रहा था कि हो ना हो इन सब में गरिमा का हाथ है क्योंकि उस रात बार बार रंजीत गरिमा के घर के चक्कर काट रहा था हो सकता है कि गरिमा ने अपने प्यार के खातिर रंजीत के साथ मिलकर अपने घर वालों को मार दिया हो या मरवा दिया हो इसीलिए हमने रंजीत पे अपना शिकंजा कसा सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर वह कैसे नहीं किया तूने कपिल ने तुझे झूठे केस में फंसाया तेरे करियर चौपट कर दी तेरा फ्यूचर बर्बाद कर इधर देख सामने देख तूने उससे बदला लेने के लिए उसकी बेटी को भगाने का प्लान बनाया गरिमा की माँ की वजह से तेरा प्लान चौपट हो गया गुस्सा तो बहुत आया वो तुझे हाँ सर मैं मैं चाहता था गरिमा मेरे साथ भाग जाए लेकिन किसी गुस्से और बदले की वजह से नहीं सर मैं गरिमा से प्यार करता हूँ सर मुझे पता था कि उसके डैड हमें कभी साथ नहीं रहने देंगे इसलिए सर मैंने गरिमा को साथ चलने के लिए कहा था और गरिमा के मना करने के बाद भी सर मैं उसके घर के पास ही था सर मुझे लगा था मैं उसे मना दूंगा और जब गरिमा ने मना कर दिया तो तूने गुस्से में आके उसके माँ बाप को मार दिया नहीं सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर कुछ तक तो हम पहुँच चुके हैं फिर इस सच्चाई तक भी पहुँच जाएंगे अब ये बता गुरुग्राम से तू कैसे आए सर मैं बाइक से आया सर बाइक से आया जी सर कहाँ रखी बाइक सर बाहर है बैठ जाए नहीं सर ये वो बाइक नहीं है जो वो गुंडे चला कर आए थे हो सकता है रंजीत ने किसी फ्रेंड की मदद ली हो इसीलिए तो पूरे फैमिली को टारगेट किया गया लेकिन गरिमा को कुछ नहीं हुआ वैसे गुंडों की बाइक गायब कहा हो सकती है पता नहीं सर उस बाइक का कोई ट्रेस नहीं मिल रहा है सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सच में ही रंजीत का इस केस के साथ कोई लेना देना हो ही ना हो सकता है लेकिन पता करना हमारा काम है वैसे भोला का क्या हुआ सर भोला के बारे में भी कुछ पता नहीं चल पा रहा वैसे हमने हमारे सारे खबरों को काम पे लगा रखा है समझ में नहीं आ रहा वो गायब कहाँ हो गया जमीन खा गई या आसमान निकल गया क्या रे बाबा लाखों का माल उड़ा के यहाँ देसी दारू पी रहा अरे रुक रुक किधर जा रहा चल मैं तुझे असली माल सिखाता हूँ चल चल अरे जा सबको मार के तू कहा छुप गया था बोल उस रात के बाद कहा भाग गया था तू उस रात जब कपिल साहब और गौतम भी भाभी का 
खून हुआ तो बहुत भीड़ जमी थी भाई वो देखने मैं भी गया था सर और आजकल के नौकर है ना नौकर ही करके चले जाते हैं यार ये मर्डर वर्डर हो सकता है हो सकता है और अपनी बेजती का बदला लेने के लिए तूने कपिल और गौतमी को मार दिया कि क्या कह रहे साहब क्या कह रहे हैं तेरी गरिमा पे बुरी नजर पड़ी थी कि नहीं बोल कपिल ने तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था फिर तू लौट के आया तूने गौतमी और कपिल को मार डाला और पैसे लूट कर भाग गया से। नहीं नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया हम सच कह रहे साहब तो कहा चुपके बैठा था साहब हम बहुत डर गए थे और हमने उनके घर में कांड भी किया था आप लोग हमें कतई नहीं छोड़ते इसलिए मैं डर के भाग गया था छोड़ेंगे तो हम तुझे अब भी नहीं बे करो साहब लिस्ट बनाओ पहले लिस्ट बना के मैच करो उनको उसके बाद एक सेकंड हेलो सर आप जल्दी से कपूर हाउस आ जाइए हमारे हाथ एक बड़ी लीड लगी है क्या हुआ सर ये डैड के लॉयर है और ये कह रहे हैं कि डैड ने अपनी विल में रौनक भैया को भी हिस्सा दिया तो तो मतलब सर ऐसा डैड कर ही नहीं सकते क्योंकि ही इज जस्ट अ कजिन और वो तो अब भी आया है डैड तो उसे इतना पसंद भी नहीं करते थे हे जानो रौनक हाँ जाते जी मेरे शूज ले जा और सुन एक फ्रेश ठंडा जूस बना के दे जी उसके साथ तो नौकर की तरह क्यों ट्रीट करते हैं उसे बुरा लगता होगा अरे नौकर जैसा ही है जैसा बोलूंगा वैसा करेगा और लॉयर अंकल कह रहे हैं कि डैड ने अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा रौनक भैया को दे दिया ये सच है जी कपिल जी ने कुछ दिन पहले अपनी बिल बनवाई थी मेरी प्रॉपर्टी के तीन बराबर हिस्सों को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए एक हिस्सा विक्रम के नाम एक गर्मा और एक रौनक के नाम कीजिए अरे सर सर क्या हम शर्म बाद में लगेगा तो हम चेंज कर देंगे ओके और वैसे भी मैं कोई इतनी जल्दी मरने थोड़ी वाला हूँ लेकिन व्हील चेंज करने के पहले ही कपिल जी का मर्डर हो गया इस तरह से प्रॉपर्टी का एक हिस्सा रौनक को भी जाता करो कुछ तो गड़बड़ है ये रौनक की क्या कहानी है और कपिल ये क्यों कह रहा था कि उसे वेल बदलना होगा एक काम करो पता करो कि उस रात रौनक कहां पे था ओके सर। चलो। सर। सर मैंने रौनक की कॉल डिटेल निकाल ली okay. सर ताजुब की बात यह है कि रौनक और कपिल के कॉल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग दोनों साथ में थे सर गुरुग्राम हाईवे एरिया पे उसका आसपास क्या है सर वहाँ एक होटल के अलावा और कुछ नहीं है क्या नाम है होटल का सर डे नाइट होटल डे नाइट होटल एक्सक्यूज uh, इनमें से कोई भी आपके होटल में इंक्वायरी करने के लिए आया था थैंक यू हाँ सर उस रात चाचा जी मेरे साथ ही थे उन्हें कुछ जरूरी काम था मुझसे कहीं वो जरूरी काम करना नेहा तो नहीं था कैसी बात कर रहे हैं सर आप नेहा मंगेतर है सर मेरी अच्छा तो तुम्हारी मंगेतर तुम्हारे चाचा जी के साथ क्या कर रही है नेहा का फेर कपिल के साथ चल रहा था ये जानते हुए भी तुमने उससे शादी करने के लिए हामी भर दी क्यों इनफैक्ट तुम्हारी कवि नेहा से ठीक से फोन पर बात तक नहीं हुई सगाई तुम्हारे साथ और सुहाग रात चाचा जी के साथ सर नेहा नेहा चाचा जी के ऑफिस में काम करती थी रौनक नेहा इज प्रेगनेंट और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी कर लो नहीं चाचा जी मैं ऐसा नहीं कर सकता देखो रौनक तुम तो समझदार आदमी हो इस दुनिया में कौन कामयाब होना नहीं चाहता तुम तो जानते हो और मैं तुम्हारे लिए कामयाबी की वो चाबी हूं जिसे तुम ढूंढ रहे हो कि चाचा जी मैं कैसे देखो बेटा तुम मेरे बेटे जैसे हो विक्रम की तरह और यकीन मानो आई प्रॉमिस यू कि प्रॉपर्टी का बराबर का हिस्सा एक तुम्हारे नाम होगा लाइक विक्रम लाइक गर्मा सर मैं गांव से शहर इसलिए आया था ताकि मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर सकूं 
मैंने सोचा था मेरे रिश्तेदार हैं यहाँ पर मेरी मदद कर देंगे लेकिन एक नौकर से ज़्यादा की हैसियत नहीं है मेरी यहाँ पर सर मुझे सिर्फ इतना पता है कि हर आदमी बड़ा बनने के लिए कुछ ना कुछ गलत काम करता है इसलिए मैं चाचा जी की बात मानने के लिए तैयार हो गया कपिल ने तुम्हें अपने विल का हिस्सा बनाया तो तुम्हें ऐसा लगा कि कहीं शादी के बाद वो अगर विल बदल डाले जो वो एक्चुअली बदलने वाला था इसलिए तुमने उसका मर्डर कर दिया सर ये आप क्या कह रहे हैं सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मैं सर अभी भी वक्त है सच बोल सर आप मेरा यकीन कीजिए सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया वो मेरे चाचा जी थे मैं ऐसा क्यों करूंगी मैं तो कपिल से बहुत प्यार करती थी और प्यार में गुस्से के साथ जलन मुफ्त में मिल जाते हैं कपिल ने अपनी बीवी से छुपाने के लिए तुम्हारी शादी अपने भतीजे से तय कर दी सगाई करवा दी कपिल सिर्फ ऐसा कोई रास्ता निकाल रहे थे जिसमें हम दोनों का रिलेशन चलता रहे और उनका घर भी ना टूटे और मैं कपिल से बहुत प्यार करती थी मुझे उनका हर डिसीजन मंजूर था यू नो आई एम प्रेगनेंट नॉट अ बिग डील अबॉर्शन करवा लो वट हैव यू लॉस्ट यूर माइंड ये बच्चे को मैं नहीं गिरा सकती आप मेरे लिए जितना इम्पोर्टेंट है ये बच्चा भी मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है देखो नेहा तुम खूबसूरत हो जवान हो पूरी लाइफ पड़ी है तुम्हारे साथ और मैं वो तुम्हें हक नहीं दे सकता जो हक तुम चाहती हो और हम लोग बात कर चुके हैं इस बारे में आई लव यू बेबी लेकिन मैं उतना प्यार अपनी पत्नी और अपने बच्चों से भी करता हूँ और खास तौर से मेरी अपनी रेपुटेशन से और मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ ओके इन दैट केस तुम रौनक से शादी कर लो वॉट देखो नेहा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है अगर बच्चा होगा तो उसे लीगल बाप की भी जरूरत होगी वो नाम तो मैं नहीं दे सकता और रही बात रौनक की मेरे टुकड़ों पे पलता है आखिर पैसा किसे अच्छा नहीं लगता भाई बेबी आई न्यू कि मैं जो भी कर रही थी वो सब कुछ गलत है लेकिन ये सब कुछ म्यूचुअल था और रौनक को भी सब कुछ पता था इस खून से मेरा कोई लेना देना नहीं है लेकिन हो सकता है कि ये उस किडनेपर का काम हो किडनेपर कौन किडनेपर कपिल के बेटे विक्रम का एक महीने पहले किडनैप हुआ था और मेल पर रैंसम की डिमांड की गई थी टेन लैक्स कैश कपिल ने बिना पुलिस को बताए वो पैसे किडनैपर को दिए भी थे लेकिन बाद में कपिल को पता भी चल गया था कि वो किडनैपर कौन है कौन था किडनैपर मन तो करता है उसे बर्बाद कर दूं, दाने दाने के मोहताज कर दूं, लेकिन मजबूर हूं किसने किया मेरे भाई आकाश ने नेहा के स्टेटमेंट के अनुसार आकाश ने विक्रम की किडनैपिंग करवाई थी हमें ऐसा लग रहा था कि इस केस के तमाम पत्ते हमारे हाथ में आ चुके हैं क्योंकि आकाश विक्रम से नाराज था क्योंकि विक्रम ने आकाश की पत्नी के साथ बदसलूकी की थी इसीलिए आकाश ने विक्रम की किडनैपिंग करवाई लेकिन जब कपिल को इस बात का पता चल गया तब आकाश ने कपिल और उसके परिवार पे हमला बोल दिया जिसमें गौतमी और कपिल की जान चली गई आकाश के खिलाफ हमारे पास सबूत थे लेकिन देखना यह था कि क्या आकाश सचमुच गुनागार था पिछले महीने विक्रम किडनैप हुआ मेल पर रैनसम डिमांड किया गया मेल के आईपी एड्रेस के मुताबिक वो मेल तुम्हारे मोतीबाग वाले पुराने घर से भेजा गया था सर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कपिल भाई मेरे पीछे पड़े हुए थे और बार बार मुझसे दस लाख रुपए लौटाने की बात करते आकाश साले तू नहीं मेरे बेटे का किडनैप करवाया ना तू नहीं करवाया ना अरे क्या बात कर रहे हो भाई आप अब तू ही मुझे दस लाख रुपए लौटाएगा कौन से दस लाख रुपए भाई मैंने कोई दस लाख रुपए नहीं लिए और ना ही मैंने कोई किडनेपिंग करवाई नहीं किडनेपिंग करवाई है और तू ही मेरे पैसे लौटाएगा वो तो शुक्र माना गौतमी के कहने पे मैं पुलिस के पास नहीं गया वरना अगर पुलिस को ये पता चल जाए कि तूने पैसे के लिए मेरे बेटे का किडनैप किया है तो हलक में हाथ डाल के तेरे पैसे निकाल लेगी और मैं तेरी अरे भाई भाई आपको जो करना है ना कर लो बताता हूँ तुझे बताता हूँ तुझे मैं अरे कर लो आप जो करना है सर वो मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे थे विक्रम ने तुम्हारी पत्नी के साथ छेड़खानी की तुमने विक्रम का किडनैपिंग करवाया इस किडनैपिंग के बारे में कपिल को पता चल गया तो तुमने गौतमी और कपिल को मार डाला विक्रम जिंदगी और मौत से जूझ रहा है गरिमा ने अपने आप को बचा लिया कमरे में बंद करके तुमने प्लान बनाया था सबको मारने का तुमने और तुमने बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री ली ताकि तुम पे किसी का शक ना हो मैं कह रहा हूँ ना कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं और वैसे भी 
ना तो मुझे विक्रम से लगाव था और ना ही अपने भाई से हाँ भाभी बहुत अच्छी थी तो उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता था अगर तुम्हारा इन सब में कोई हाथ नहीं था तो किडनैपिंग की बात हमें पहले क्यों नहीं बताई थी सर क्योंकि अगर मैं कुछ बोलता तो खुद फंस जाता आप लोग तो कुछ पर ही शक करते ना और वैसे भी सर विक्रम बहुत बिगड़ा हुआ लड़का था अब कौन जाने किसने उसे किडनेप किया और, और गरिमा हॉस्टल में तो शायद उसे इस बात के बारे में पता नहीं था अगर विक्रम का कोई दुश्मन था या नहीं जो उसे किडनेप कर सकता था मुझे ऐसा लग रहा है कि गरिमा और कपिल के मर्डर के साथ विक्रम के किडनेप का कोई सीधा सीधा लिंक है इस केस की सारी डिटेल्स पता करो और ये भी पता करो उसके फ्रेंड सर्कल में से कोई है क्या जो ऐसी हरकत कर सकता है सब चलो विक्रम के बारे में सब पता कर लिया इज ए टिपिकल रिच पॉल ब्रैंड कॉलेज में अपने दोस्तों को एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देना सबके आगे शो ऑफ करना पैसों का ये सब कुछ करता रहता है हम्म, इसी वजह से वो किडनैपर का टारगेट हुआ होगा हो सकता है सर क्योंकि पिछले महीने 12 तारीख से लेकर 18 तारीख तक उसका फोन बंद था शायद तभी किडनेप कर लिया गया होगा उसे उसके दोस्तों का कॉल रिकॉर्ड स्ट्रेस हुआ यस सर उसके दो दोस्तों के कॉल लोकेशन किडनेपिंग के दौरान उसी एरिया के हैं जहाँ पी था जहाँ से कपिल को कॉल किया गया था उसके चाचा के पुराने घर का एरिए में अच्छा कौन है ये महान दोस्त सर सर हमने कुछ नहीं किया सर 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 हमारे यकीन कीजिए हमने कुछ नहीं किया सर सक्सेना जी पेन दीजिए सर 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 डर गए थे कपिल को पता चल जाएगा कि विक्रम की किडनैपिंग किसने की है डर गए थे सर हमें उनका कोई डर नहीं था सर ये किडनैपिंग की प्लानिंग किसी और की थी बोल 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 डाला मेरे मॉम डैड को क्या बिगाड़ा था उन्होंने किसी का आई एम सो लकी कि आप मेरे साथ हो गलत ऐसे भाई का होना गुड लक नहीं बैड लक है ये क्या कह रहे हैं आप तुम्हारे माँ बाप का कत्ल किसी और ने नहीं तुम्हारे भाई ने करवाया था ये, ये, ये क्या बोल रहे हैं आप ये ये झूठ बोल रहे हैं चलो सर आप क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं आप ये आपको पता है ना मैं भी किस कंडीशन में हूं मेरा सर घूम रहा है आई नी बे डॉक्टर बाप रे इतना ड्रामा अभी तक ड्रामा करके थका नहीं क्या तू होता है ना कोई ड्रामा नहीं कर रहा सर मैं कह रहा हूं आई नी डॉक्टर मैं बोल रहा सुख रहेगा सुख रहेगा तेरे जो चट्टे है ना सब कुछ बता दो ठीक है तो तू मुझे हाई क्लास में एस्कॉट का चस्का लग गया था मैंने लाखों उड़ा दिए ऑनलाइन बैटिंग में Thanks, buddy. But I need money. 
कमांड डूड तेरे पास इतने पैसे हैं आई नीड मोर मनी पर किस लिए किस लिए भी इसलिए क्या जरूरत है मुझे आई वॉन्ट नियर अबाउट टेन लैक्स टेन लैक्स यस पर कैसे आई हैव अ प्लान रो तेरा बेटा विक्रम हमारे पास है क्या मजाक है ये मजाक छोड़ दस लाख रुपए का इंतजाम कर अगर अपने बेटे को जिंदा चाहता है तो पैसे कहाँ और कैसे लेके आने ये मैं तुझे मेल कर दूंगा देखो अगर ये मजाक है तो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मजाक होगा ये कपूर से बात कर रहे हो तुम हेलो Your ten lakhs, cool man. Show me. Yes, nice man. Your dad को पता चल गया था कि तूने लिए पैसे, हाँ? नहीं sir, dad को नहीं पता था. Dad को लग रहा था कि ये सब आकाश अंकल ने किया है. मैं उनको फंसाना चाहता था. इसलिए मैंने dad को जो सारा description दिया था kidnapping का वो वो exact आकाश अंकल से मिलता था. और sir plan को full proof बनाने के लिए मैंने मोती बाग वाले घर का इस्तेमाल किया. मैंने मैंने चाबी अरेंज की और वहाँ पर गया वहाँ का इंटरनेट पूरी तरह डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था मैंने उसको फिर से रिचार्ज कराया पर सर मॉम को एक दिन पता चल गया सब कुछ कि मैं इन्वॉल्व हूँ इन सब में विक्रम वो क्या है ये मॉम कुछ नहीं कुछ नहीं दिखा मुझे मॉम कुछ नहीं है सामने से हट मॉम कुछ भी नहीं है डर गया था कि डैड को अगर पता चल जाएगा तो वो पुलिस को दे देंगे मुझे इसलिए मैंने अपने दोस्तों को फोन किया यस ब्रो टेल मी मार डालो मेरी फैमिली को इसके बाद मेरी लाइफ में कोई कुछ नहीं बोलेगा व्हाट आर यू सीरियस ब्रो क्या हुआ क्या बोल रहा है वो अपने घर वालों को मारने की बात कर रहा है कौन है तुम लोग ये कौन है तुम लोग मारना नहीं आता क्या ऐसे मारोगे तो फंस जाऊंगा मैं क्या बोला सर मुझे पता था कि अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो मैं फंस जाऊंगा तो सर तो, तो सर मैंने इसलिए खुद को बुरी तरह जख्मी कर लिया तेरे जैसे बेटे पैदा होने से अच्छा है कि इंसान के बच्चे ही ना हो सर ये केस जिस तरह से अपने अंजाम पर पहुंचा मुझे उसकी कतई उम्मीद नहीं थी विक्रम ने अपने अपराध पर पर्दा डालने के लिए अपने ही माँ बाप को जान से मरवा दिया वो इतना शातिर था कि उसने खुद पर भी हमला करवाया ताकि वो पुलिस की नजरों से साफ साफ बच जाए लेकिन अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो वो कानून की गिरफ्त में एक ना एक दिन आ ही जाता है विक्रम को तो उसके किए की सजा मिल गई लेकिन गौतमी कपिल और गरिमा को किस किए की सजा मिली अगर देखा जाए कहीं ना कहीं गौतमी और कपिल की भी गलती थी उन्होंने अपने बेटे को बहुत लाड़ प्यार दिया था लेकिन वो देखना भूल गए थे कि उनका बेटा किस रस्ते पर चल रहा है वो उस दस्तक को पहचान ही नहीं पाए जो उन्हें बार बार मिल रही थी विक्रम को पैसे की लत लग गई थी वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था और उसने ऐसा किया भी उसने अपना किडनैप करवाया और अपने माँ बाप का कत्ल गौतमी और कपिल बार बार अपराध के दस्तक को नजरअंदाज कर रहे थे 
विक्रम के किडनैप होने के बाद अगर कपिल पुलिस के पास गया होता तो उसे पता चल गया होता कि सब के पीछे उसका बेटा विक्रम ही था आकाश के कहने पर भी कि विक्रम ने उसकी पत्नी शीतल के साथ बदतमीजी की कपिल ने विक्रम का साथ दिया क्या ये अपराध की दस्तक नहीं थी विक्रम के पैसे उसके खर्चे उसके दोस्त क्या अपराध के दस्तक नहीं दे रहे थे कहते हैं कि बच्चे गीली मिट्टी के बने होते हैं किसी भी आकार में उन्हें ढाला जा सकता है ऐसे में खास ख्याल रखना होगा कि हम अपने बच्चों को क्या सीख दे रहे हैं आज रोक टोक से हमारे बच्चे भले ही हमसे गुस्सा हो जाए लेकिन बढ़ती उम्र के साथ वो इस रोक टोक इस अनुशासन को समझेंगे और आज नहीं तो कल आपको अच्छी परवरिश के लिए अच्छे माता पिता मानेंगे सर साउथ कैंपस में एक वारदात हुई है हमें तुरंत निकलना होगा चलो इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर राकेश शर्मा आपसे विदा लेता हूँ कल फिर मिलेंगे सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक मकसद बताना नहीं बचाना है जय हिंद For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos